Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Astăzi voi adresa o interpelare în atenția domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru afacerilor externe, doamnei Florica Chereche și președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, dar și doamnei Renate Weber, avocatul poporului. Obiectul interpelării este legat de necesitatea unei intervenții de urgență a Guvernului României pentru reunificarea familiei de cetățeni români Leș, Ionel și Valeria, părinți, trei copii minori, Diana Elena, 15 ani, Ionela, 10 ani și Liviu, 8 ani, stabilită în Marea Britanie. Am primit recent în audiență, în circunscripția pe care o reprezint, în Dâmbovița, familia Leș, Ionel și Valeria, cu domiciliul în România, în comuna Uliești, Dâmbovița, stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, în localitatea Hereford, situată la circa 60 de mile de Birmingham. Cei doi cetățeni români sunt părinții a trei copii minori, din care băiatul de 8 ani suferă de o serie de deficiențe de natură medicală. Părinții s-au aflat temporar în România și au dorit să solicite sprijinul autorităților române pentru redobândirea celor trei copii care au fost preluați în custodie de reprezentanța autorităților britanice de protecție a copilului și de poliția britanică în mod neașteptat și fără o motivație plauzibilă în urmă cu aproximativ 9 luni. Din elementele care m-au fost expuse de părinți, oameni simpli care își câștigă existența prin muncă cinstită, își plătesc taxele și impozitele datorate statului britanic și asigură condițiile de trai, dar și climatul de familie corespunzător pentru copii, există serioase semne de întrebare cu privire la mecanismul de declanșare și preluarea copiilor în custodie de la părinți, rolul altor cetățeni străini, soț-soție de origine poloneză, din locația în care locuiau legal și relaționarea acestora din urmă cu responsabili din autoritatea locală pentru protecția copilului, precum și cu repetabilitatea aceleiași modalități de preluare forțată a minorilor. Anterior, o altă familie românească, domiciliată în același imobil, a fost deposedată în termeni similari de copilul lor minor. Există semne de, serioase de întrebare legate și de maniera simulată și duplicitară a conduitei avocatului din oficiu pus la dispoziție de autoritățile britanice locale pentru a apăra interesele părinților. Familia Leș mi-a indicat că a semnalat cazul secției consulare de la Ambasada României de la Londra fără să existe vreo reacție semnificativă de sprijin cu privire la aspectele menționate. Față de cele de mai sus, vă adresez solicitarea să dispuneți măsurile care, potrivit obligației constituționale a statului român de sprijin pentru proprii cetățeni aflați în dificultate, le considerați că se impun pentru a acorda susținerea necesară în vederea reunificării familiei Leș pot pune la dispoziția autorităților competente toate datele necesare de contact, precum și alte elemente utile a autorităților române legate în cazul menționat. Mai precizez că din verificările pe care le-am efectuat separat, pe plan local, în localitatea de domiciliu din România, din Dâmbovița, familia menționată este cunoscută drept o familie așezată, serioasă, care nu are antecedente negative și care beneficiază de condiții de trai și de o corespunzătoare. Solicit răspuns scris. Mulțumesc. Vă mulțumesc,